assalamu alaikum you are listening to muhammad slim if you like my work please subscribe my channel sharing video with friends by leaving a comments and now let's move to our topic aaj humne c++ programming ko use karte hue ek simple sa calculator create karna hai aaj hum iske liye dev mein coding likhte hain ye hamari upar header files hain yahan se hum program ko start kar lete hain apne variable declare karne ek a naam ka main kar leta hu ek b naam ka सम नाम का और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन करनी है एस यू बी के नाम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होनी है तो उसके लिए मैं एम लिख लेता हूँ और उसके बाद डिवीजन आ जाती है अब आपने एक वेरिएबल करेक्टर टाइप का डिक्लेयर करना है तो उसके लिए मैं चार सी एच का नाम देता हूँ उस वेरिएबल को फंक्शन में कैलकुलेट को क्रिएट करना है और फंक्शन में हम स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे अब मैं जस्ट सिंपल फंक्शन लिखने लगा हूँ मेन फंक्शन हम एंड पे लिखेंगे तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ ऐड के लिए कि जो नंबर को जब ऐड करना है तो वो कैसे करना है उसके लिए मैं इंट ऐड और यहाँ पे हम इंट स्पेस नहीं देनी जस्ट आपने इंट इंट लिखना है यानी वेरिएबल का नाम नहीं लिखना जस्ट आपने वे वैल्यू पास तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहली प्रैक्टिस लगा लेते हैं उसके बाद हम सम इक्वल ए प्लस बी कर देते हैं ठीक है और फंक्शन में हमें पता है कि हम रिटर्न करते हैं मेन फंक्शन में वैल्यू को और मेन फंक्शन में हम सी और रिटर्न हम सम कर देते हैं कि जिस सम नाम के वेरिएबल में हमारा ए प्लस बी का जो रिजल्ट होगा वो स्टोर होगा तो वो फिर रिटर्न हो जाए सेमी कॉलम लगा देना है इसी कोड को आपने कॉपी करना है और यही कोड आपने सब्ट्रक्शन के लिए यूज करना है जस्ट आपने फंक्शन का नाम यहाँ पे देखे एड नाम का फंक्शन है मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ मैंने सब्ट्रक्शन करनी है तो मैं यहाँ पे ऐसे एस यू डबल बी नाम का एक फंक्शन ले लेता हूं जिसमें हम सप्रेशन करेंगे और यहां पे मैं माइनस लगा देता हूं और हम यहां पे वेरिएबल का जो नाम है जिस वेरिएबल में सब्ट्रक्शन सेव करवाएंगे उसका नाम मैंने सब लिखा हुआ है ऊपर तो उस वेरिएबल का आपने नाम लिख देना है और यहां पे आप सब लिख देना है ठीक है जिसमें वैल्यू पड़ी है जो हमने रिटर्न करनी है इसी तरह आपने दोबारा फिर पेस्ट करना है और यहाँ पे अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उसके लिए आपने फंक्शन का नाम लिखना है आपने एक बात याद रखनी है कि जो फंक्शन आप यहाँ पे जिस नाम का फंक्शन आप ले रहे हैं उसी नाम का आपने वेरिएबल डिक्लेयर ना किया हो तो मैंने एम ए एल नाम का मल्टीप्ले के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो यहाँ पे मैं एम ए डब्ल एल लिख लेता हूँ फंक्शन का नाम सेम नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम लिखना है एम ए एल और उसके बाद यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई लगाना है और यहाँ पे आपने एम ए एल यानी कि जिस वेरिएबल में वैल्यू पड़ी उसका नाम लिख देना है तो इसी तरह हमने यही प्रोसेस अगेन करना है डिवीजन के लिए तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं अब हम इसकी जगह पे नाम लिखेंगे डिवाइड का फंक्शन का नाम फंक्शन नाम डिवाइड लिखेंगे तो यहाँ पे डी आई वी वी नाम का मैं डिवाइड फंक्शन ले लेता हूँ और यहाँ पे हम ऊपर जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसका नाम डी आई वी किया है तो मैं यहाँ पे डी आई वी लिख देता हूँ और मैंने रिटर्न करवाना है डी आई वी तो यहाँ तक हम जो वैल्यू रिटर्न करवाएंगे वो कंप्लीट हो गई है अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन लिख देते हैं इंट मेन और इसके अंदर भी आपने इंट लिखना है तो उसके बाद आपने करली ब्रैक से स्टार्ट करना है इसे मेन फंक्शन को और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल चॉइस नाम का डिक्लेयर करना है वो मैं आपको बताऊंगा किस लिए डिक्लेयर किया है चॉइस नाम का आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है और ये आपने एज ए इंटीजियर डिक्लेयर करना है अब यहाँ पे हम डू वाइल डूप लगाएंगे जिसमें हम यूजर से वैल्यू लेंगे और उसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट लगा के जो वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस हो के उसको हम स्क्रीन पे शो करवाए सैम्पल ऑपरेशन इनपुट के मुताबिक तो यहाँ पे मैं डू लिखूंगा और यहाँ पे हम क्या काम करेंगे यहाँ पे मैं लाइन लिखेंगे कि यूजर को पहले हम बताएंगे कि आपने जो कौन सा सैम्पल सिलेक्ट करना है और आप मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं डिवीजन या सब्रक्शन या एडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक सैम्पल सिलेक्ट करें तो उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं कि ये देखिए स्टेटमेंट है कि सी आउट इंटर प्लस फोर एडिशन की स्क्रीन पे शो होगा कि अगर आप एडिशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्लस लिखें उसके बाद आप नंबर इंटर करेंगे तो सब्सक्रिप्शन करनी है तो उसके लिए आप माइनस अगर मल्टीप्लीकेशन करनी है तो उसके लिए मल्टीप्लाई का साइन और अगर डिवीजन करनी है तो डिवीजन का उसके बाद हम यूजर से इनपुट लेंगे ठीक है सबसे पहले ये स्टेटमेंट स्क्रीन पे शो होगी तो मैंने यहाँ पे डबल टी फोर दफा से लगाया क्योंकि जब इस स्क्रीन पे मेरी इनपुट शो होगी आउटपुट शो होगी तो हर जो मेरा लाइन की एक तरतीब होगी जो आपने खुद से आपने डिसाइड करना है कि लाइन जो है आपकी कहाँ पे आए कहाँ पे नहीं आए यानी कि अच्छा सा थोड़ा सा लगने के लिए मैंने ये टैब लगाया ताकि जो मेरा इंटर 
इंटर माइनस फोर सब्रेशन ये थोड़ा सा आगे जाके शो होगा तो उसके बाद मैंने लाइन चेंज की है तो इंटर जो हमारा सेकंड नंबर होगा ये हमारा शो होगा नीचे नीचे वाली लाइन पे और उसके बाद फिर टैब लगाया तो ये थोड़ा सा आगे शो होगा तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूजर से इनपुट ले लेते हैं टू नंबर यूजर से इनपुट लेने हैं तो उसके लिए हम सी आउट का फंक्शन लगा देते हैं सी आउट कोटेशन लगाते हैं और यूजर कहते हैं कि इंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं सी इन ए नाम के वेरिएबल में वो नंबर स्टोर करवा देते हैं अब दोबारा फिर ये स्टेटमेंट अगेन लिख देते हैं दो टू नंबर लेने हमने यूजर से तो इसी मैं ये लिख देता हूँ अब यहाँ पे हम बी लिख देते हैं और यहाँ पे सेकंड नंबर लिखेंगे टू वैल्यू यूजर से एज ए इनपुट हमारे पास पहुंच जाएंगे सबसे पहले स्क्रीन पे ये मैसेज शो होगा कि आप क्या करना चाहते हैं प्लस करना चाहते हैं माइनस या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करना चाहते हैं तो उसके बाद फिर हम एक सिलेक्ट करेंगे चॉइस और उसके बाद हमारा स्क्रीन पे शो होगा कि आप इंटर नंबर करें और नंबर हम इंटर कर देंगे जो ऑपरेशन यूजर परफॉर्म करना चाहता है उसका हम सैंपल लेंगे तो उसके लिए हम सी आउट करवा देते हैं सी आउट इंटर ऑपरेशन सैंपल दैट यू वांट टू परफॉर्म ठीक है कि जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं ऑपरेशन उसका आप सैंपल लिखें तो वो सैंपल जो हमारा होगा मैंने करेक्टर वेरिएबल लिया है वो इसी सैंपल के लिए लिया था ऊपर तो उसका नाम मैंने सी एच लिखा था तो यहाँ पे हम सी एच लिख देते हैं तो अब जो यूजर सैंपल इंटर करेगा वो सैंपल परफॉर्म भी हो जाएगा तो अब यहाँ पे हम एक सिंपल सी सी आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं कि इज और यहाँ पे हम बंद कर क्लोज कर देते हैं सेमी कॉलन से तो उसके बाद आपने ये डू भाई लूप की बॉडी से बाहर आ जाए अब हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगा देते हैं तो स्विच स्टेटमेंट का आप लोगों को पता ही है पहले आप पहले आपने लेक्चर सुना भी हुआ है कि स्विच स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं तो मैं स्विच स्टेटमेंट कम्प्लीटली लिख देता हूँ जो परफॉर्म हो रही है तो यहाँ पे देखें सी एच नाम से मैंने इस स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट की है कि जो मैंने करेक्टर यूजर से लेना है सैम्पल तो वो सैम्पल जो सा होगा तो वही केस एग्जीक्यूट होगा बाकी टर्मिनेट हो जाएंगे तो इसी तरह इसी तरह मैंने सैम्पल पे केसेस लगाए हैं हर केस चेक होगा और फिर एग्जीक्यूट होगा तो देखें मैंने केस प्लस के लिए मैंने सी आउट एड नाम का फंक्शन था तो वो मैं एड लिखा है और ए बी को मैंने एड कर ए ए बी नाम का मैंने फंक्शन यहाँ पे लिख दिया कि ऊपर से रिटर्न होके ए बी वो एड नाम के फंक्शन का जो भी ए बी होगा वो रिटर्न होके ऊपर से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे फिर सी आउट हो जाएगा और इसी तरह अगर माइनस का सैम्पल यूजर ने एंटर किया है तो फिर ऊपर से सब्रक्शन नाम के फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो ए बी नाम के वेरिएबल में पास हो जाएगी वर्क करती है तो अगर यूजर को इनवैलिड वैल्यू देगा तो फिर वो मैसेज होगा कि इनवैलिड चॉइस और उसके बाद मैंने ये क्लोज कर दिया स्विच स्टेटमेंट प्रेस ई टू एग्जिट और एनी की टू कंटिन्यू यानी अगर यूजर ई इंटर करेगा तो हो जाएगा अदरवाइज प्रोग्राम दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा तो देखे मैंने च्वाइस जो मैंने ऊपर यूजर से हम च्वाइस ले रहे हैं कि जो प्लस इंटर करे माइनस या मल्टीप्लेशन अगर वो चॉइस को मैंने गैच कर दिया है कि गैच का मतलब होता है गेट करेक्टर अगर हमारी जो चॉइस है वो गेट करेक्टर के बराबर हो जाती है तो फिर जो यूजर होगा वो अगेन यानी कि चॉइस में अगर यूजर कोई करेक्टर इंटर करता है तो दोबारा फिर अगर वो कोई भी करेक्टर इंटर करता है तो दोबारा फिर ही प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि चॉइस हमारी गैच के बराबर है इस तरह क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और उसके बाद वाई लूप लगाते हैं कि चॉइस अगर बराबर नहीं है ई के तो लूप चलता रहेगा अगर ई के बराबर हो जाती है चॉइस तो फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो आइए हम इस प्रोग्राम को को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं अब हम इसे कंपाइल करके देख लेते हैं देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गए अब हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे देखें कि हमारी आउटपुट जो स्क्रीन पे शो हो रही है कि प्लस फॉर एडिशन मल्टीप्लीकेशन सैम्बल फॉर मल्टीप्लीकेशन इंटर माइनस फॉर सब्रक्शन इंटर डिवाइडर फॉर डिवीजन ठीक है 
तो ये हमारी एज ए चॉइस है यूजर ने चॉइस इंटर करनी है तो नंबर इंटर करने के बाद ये चॉइस इंटर करनी है तो वो ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा तो यहाँ पे देखें कि शो रैक इंटर फर्स्ट नंबर तो फर्स्ट नंबर में फाइव दे देता हूँ इंटर सेकंड नंबर सेवन दे देता हूँ तो यहाँ पे इंटर करने के बाद वो कहता है कि नाउ इनपुट द ऑपरेशन सैम्बल टू बी परफॉर्म्ड कि आप इनमें से कोई एक ऑपरेशन सैम्बल इंटर करें जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ तो इंटर करने के बाद यहाँ पे देखें यूर आंसर इज फाइव को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी बनता है तो ये हमारा थर्टी फाइव रिजल्ट शो हो गया तो इसी तरह देखें प्रेस ई टू एग्जिट और एन इधर की टू कंटिन्यू तो अगर मैं कोई भी की इंटर करूंगा तो दोबारा से प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा ई इंटर करूंगा तो एग्जिट एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे देखें मैं वाई इंटर किया मैंने तो प्रोग्राम ने दोबारा स्टार्ट हो गया और अगर मैं ई इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे देखे प्रेस ई टू एग्जिट और एन इधर की टू कंटिन्यू अब देखे अगर ई में इंटर करता हूँ तो प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा ये देखे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया यानी क्लियर स्क्रीन का मैंने जो फंक्शन लगाया उसने स्क्रीन सारी क्लियर कर दी है कि जब एग्जिट प्रोग्राम होगा तो स्क्रीन जो होगी वो क्लियर हो जाएगी तो ये देखें सिस्टम सी एल एस से मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया है तो इस तरह आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़